जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हसपे वादा अभी मैं आज आपको क्वेश्चन क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह के बारे में गाइड करूंगा ये एग्जैक्टली exactly जरूरी नहीं है कि मेरे अल्फाज या मेरे आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्ट ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि जी आपके आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह हों आप अपने अल्फाज अगर आप समझते हैं तो आसान अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें ठीक है तो लेट्स गो ओवर टू दी लर्निंग चेक्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सिटीजन अ ग्लोबल सिटीजन एंड अ साइबर सिटीजन तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज people living in a country as its members are called citizens of that country because of modern means of communication and transmission now every everyone is considered a global citizen if we are we use the internet we are called cyber citizens theek ho gaye ji अभी इसमें हमें डेफिनेशन भी होगी और डिफ्रेंसिएशन भी होगी कि किस तरह के हमने कह दिया कि जी पीपल लिविंग इन वन कंट्री इन इन स्पेशल कंट्री एंड इट्स एज इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड सिटीजन ऑफ दैट कंट्री ठीक हो गया जी बिकॉज ऑफ द मॉडर्न मींस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन नाउ एवरी वन इज कंसिडर्ड अ ग्लोबल सिटीजन बिकॉज अभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन इतने बेहतर हो गए हैं कि एवरीबडी नोज अबाउट एवरीथिंग अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड सो पूरे ग्लोब के हम समझते हैं अपने आप को कि वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंप्लीट ग्लोब ठीक है सो एवरीबडी इज कंसिडर्ड अ ग्लोबल सिटीजन बिकॉज ऑफ वर्ड बिकॉज ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन इफ वी यूज द इंटरनेट वी आर कॉल्ड साइबर सिटीजन ठीक है जी बड़ा सिंपल सा है If you use the internet, we are called the cyber citizens. ठीक हो गया So very easy. कोई इतना मुश्किल तो था ही नहीं भाई इसमें ठीक हो गया जी Okay, let's go over to the next question. Question uh, answer uh, two is every person should. इसका इसका सवाल यह है कि how can a person displaying display civic sense? Explain with examples. Every person should obey traffic rules. ठीक है जी keep the environment clean no contaminating uh, not contaminate water keep personal hygiene ye bade basic se main rules likhe hain aap isme bahut sare aur badha bhi sakte hain theek hai aapne ye chapter padha hai agar aapko aasan lage yaad rakhne to aap aur bhi soch ke aur bhi inme cheeze badha sakte hain theek hai ये मैंने जस्ट गाइडलाइन के तौर पे आपको ये वाला दिया है आप इसमें इंप्रूव कर सकते हैं ठीक हो गया जी ओके नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन का व्हाट बेसिक एटिकेट शुड गुड गुड सिटीजन डिस्प्ले तो इसमें बड़ा सिंपल सा आंसर मेरे ख्याल में तो ये बनता है कि ही शुड हेल्प अदर्स इन नीड रिस्पेक्ट द लेबर ऑफ अदर्स रिस्पेक्ट एवरी जॉब एंड पे टैक्सेस ये चार हैं बड़े सिंपल सिंपल से कि वट बेसिक एटिकेट्स बेसिक एटिकेट्स क्या होने चाहिए बुनियादी बुनियादी कम अज कम हर शख्स को ये वाली जो है ना जो है ना बेसिक एटिकेट्स ये जरूर होने चाहिए कि, कि उसको ही शुड हेल्प अदर्स इन नीड रिस्पेक्ट दबर ऑफ अदर्स रिस्पेक्ट एवरी जॉब एंड पे टैक्सेस चार हैं बड़े सिंपल से बड़े सिंपल से ठीक है इनको भी अगर आप चाहें तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं ठीक हो गया अब आ जाते हैं अगले पे हम कि मेक ट्रू और फॉल्स करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट एंड राइट इन योर नोटबुक्स ये आपने अपनी नोटबुक्स में भी लिखना है ये भी सारी चीजें आपने नोटबुक्स में लिखनी है ठीक है सबसे पहले यह है कि डिसिप्लिन शुड बी मेड पार्ट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम एन अर्ली एज आप क्या समझते हैं कि ट्रू है कि नहीं हमने पढ़ा ही है कि भी कहते हैं कि हमने पढ़ा कि ये ऐसे ही लिखा हुआ था कि डिसिप्लिन शुड बी मेड पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग फ्रॉम एन अर्ली एज सो व्हाट इज दिस दिस इज ट्रू टी विल बी फॉर ट्रू ठीक है जी एफ विल बी फॉर फॉल्स एंड टी विल बी फॉर ट्रू पीपल डू नॉट हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स ओहो ये तो बड़ा गलत बात है ना जी ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता तो सो इट इज फॉल्स Taxes are used by the government to provide public goods 
एंड सर्विस टू दी पीपल ठीक हो गया जी ऐसा ही है ना हमने लिखा था कि लोग गवर्नमेंट जो टैक्स इकट्ठे करती है हमें देती है चीज़ें और हमें जो है ना सर्विसेज देती है ऐसा ही है यस टू ए पीपल हैव बिकम मोर अवेयर ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने यही पढ़ा है ना कि बिकॉज ऑफ द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लोगों को पूरी दुनिया के बारे में पता चल गया सो ये बात क्या है इट इज ट्रू ठीक है साइबर सिटीजन डू नॉट हैव एनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं 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 भाई हमने तो ये पढ़ा है कि साइबर सिटीजन या जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं उन्हीं को साइबर सिटीजन बोलते हैं ना तो साइबर सिटीजन दे मस्ट ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ जो है ना साइबर सिटीजन होने के रूल्स हमने पढ़े भी हैं अभी ठीक है ना जी सो साइबर सिटीजन डू नॉट हैव टू डू नॉट हैव एनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस विल बी फॉल्स ठीक हो गया ये हमने आंसर्स कल दे दिए इनके जी चार क्वेश्चंस के तीन क्वेश्चंस के अभी हम जो है ना तीन क्वेश्चंस के आंसर दिए और हमने चौथा जो है ना फिलिंदी ब्लैंक्स भी कर लिया अभी गोइंग फर्दर भी एक आपको है उसमें भी थोड़े से गाइडलाइंस दूंगा मैं बाकी आपने खुद अपनी मेहनत से डरते हम क्वालिटीज हमने हमें कहा गया था कि ये डिजाइन ए पोस्टर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट साइबर सेफ्टी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड साइबर सिटीजन तो मजे की बात यह है कि इसी पेज के ऊपर देखें लिखा है क्वालिटी ऑफ ए गुड साइबर सिटीजन तो आप इसी तरह का पोस्टर एक बना सकते हैं किसी एक उस पर ना ये चीज लिख के क्वालिटी वट आर द्वालिटीज ऑफ ए गुड साइबर सिटीजन नेवर यूज इज बैड और हर्टफुल लैंग्वेज ठीक है ये आप लिख सकते हैं उसमें Never copies information without giving credit to the source. Never shares their information with strangers. ठीक है ये मैंने बताया था कि जी आपको अपना पासवर्ड वगैरह किसी भी चीज का कभी किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए क्योंकि वो मिस यूज कर सकता है इससे ठीक है Informs parents if someone is being unkind or harmful. So आपको एज ए किड वन एवर यू आर यूजिंग इंटरनेट तो अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो यू मस्ट टेल योर पेरेंट्स सो दैट इसका इसके बारे में कुछ ना कुछ किया जा सके अदरवाइज ये मामला खराब हो जाते होते हैं ठीक हो गया ओके नेक्स्ट हम जाते हैं कि अभी आ गया कि प्रिपेयर मेक ए लिस्ट ऑफ एट रूल्स द गुड सिटीजन फॉलो ठीक है जी एट स्कूल राइट द एडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग दीज रूल्स ये क्या है जी हमने अपने मैंने बनाए हैं कुछ आप भी कोशिश करके बना सकते हैं मैंने इसे इसी चैप्टर में से देख के बनाए थे ठीक है आपको याद रखने होते हैं बी पोलाइट एंड से थैंक यू ठीक है ये तो बड़ा बेसिक रूल है कीप योर सेल्फ एंड एनवायरमेंट क्लीन ये भी बड़ा बेसिक रूल है हेल्प अदर्स अराउंड यू ये भी बड़ा ठीक बात है रिस्पेक्ट टीचर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स ये भी बिल्कुल बुनियादी बात है ठीक हो गया जी डोंट वेस्ट वाटर आप लोग जाते हैं ना जब पानी वगैरह पीने के लिए कूलर या किसी जगह पे तो खाम खास पानी जाया नहीं करना है गिलास में भर भर के फेंकते नहीं रहना है या उसको खाम खा टूटी को खुला नहीं छोड़ देना ठीक है सो यू शुड नॉट वेस्ट वाटर तो आप कहेंगे डोंट वेस्ट वाटर बी वॉचफुल ऑफ योर पर्सनल हाइजीन अपनी पर्सनल हाइजीन दांत साफ करना नहाना बालों में कंगी करना ये पर्सनल हाइजीन आपकी जो है ना इसके बारे में भी क्योंकि अगर आपके मुंह आपके मुंह से या आपके कपड़ों से बदबू आ रही होगी तो आपके साथ बैठा हुआ कुलीग आपका जो तंग हो जाता है बड़ा परेशान हो जाता है ठीक है गिव वे टू अदर्स पासिंग यू यानी जब आप रास्ते में जा रहे होते हैं ना स्कूल में से तो मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना अक्सर धक्के दे रहे होते हैं ठीक है तो नहीं ये दिस इज नॉट दिस इज नॉट गुड आपको वन एवर समबडी वॉन्ट टू क्रॉस यू गेव थोड़ा सा रास्ता देते हो उसे कोई मसला नहीं होता ठीक है ये अच्छे एटिकेट्स होते हैं आप ये अच्छे सिटीजन बनते हैं इसे ये चीज करने से एंड डोंट मेक नॉइज इफ यू मेक नॉइज तो अदर्स आर डिस्टर्ब सो यू शुड नॉट मेक नॉइज अब ये सारे काम करने से एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं फायदे क्या होते हैं फायदे होते हैं कि यू विल बी रिस्पेक्टेड यानी आपकी बहुत इज्जत की जाती है कि भाई ये देखो ये सारी बातें अगर आप करते हैं तो यू विल बी रिस्पेक्टेड अदर्स विल बी फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड दूसरे लोगों को सहूलत हो जाएगी ना ये काम का सारे करने से देखो ना आप अपनी खाली सहूलत का ख्याल नहीं करते दूसरों की सहूलत का ख्याल करते हैं दिस दिस मेक्स यू अ गुड सिटीजन यू विल प्रूव टू बी अ गुड सिटीजन ये जो है ना ये आप, आप सारे लोग कहेंगे कि ये यू आर ए गुड सिटीजन डिसएडवांटेजेस क्या है वही वाली 
Jana, you will not be respected. Okay, if you don't do the, all these things or some of these things, you will not be respected. People will not respect you. Okay, ये तो अच्छा बंदा नहीं है भाई, ये तो खराब बंदा है. ठीक है, और others will be annoyed. वो थोड़े से तंग हो जाएंगे आपसे. And you will be considered a bad citizen. और आपको बुरा बुरा शहरी समझा जाएगा, बुरा citizen समझा जाएगा. और आपका बुरा student समझा जाएगा. आप बुरे student होते हैं तो बुरे citizen भी होते हैं ना? So, आपको you have to ये हमने आठ रूल्स मैंने बनाए आप यू कैन मेक अदर्स ऑल्सो अपना सोच के यू कैन मेक अदर्स ऑल्सो राइट ओके और आपने ये, ये नोटबुक्स पे नोट कर लीजिए अगर आपने इसको पॉज करके हमारी वीडियो को आप लिख सकते हैं और अगर आप लोग कभी चाहें कि ये जो आंसर्स वगैरह होते हैं इस तरह के तो अगर आप हमें ई एड्रेस भेजें तो हम आपको ई भी ये कर दिया करेंगे वन एवर यू वॉन्ट हम आपको जो आंसर्स वगैरह जो है कर सकते हैं आपको ठीक है ओके ओके अब स्पीच वाली बात आ गई कि जी हमने एक स्पीच बनानी थी ट्रैफिक रूल्स के बारे में तो इसमें हम इस तरह बोलेंगे टुडे आई शिल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स आप स्पीच ये कर रहे हैं जी आप सोचें आप स्पीच कर रहे हैं आप कह रहे हैं टुडे आई शिल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एवरी सोसाइटी नीड्स रूल्स स्पेशली द रूल्स ऑफ ट्रैफिक द ट्रैफिक रूल्स आर टू एंश्योर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक Without these rules, the accidents will happen, and life of people will be wasted. There will be delays because of the traffic jams. People will be late for their jobs. So we must observe the traffic rules. ये मैंने एक specimen सी छोटी सी आपको एक speech बना के दी है. इसमें आप कुछ चीजें add भी कर सकते हैं, change भी कर सकते हैं. But ये सिर्फ मैंने आपको specimen के तौर पे बना के दी है. ताकि आप इसी तरह की स्पीच बना सकें इसको बेहतर बना सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे ठीक है ना जी तो आपने कोशिश करनी है कि हर बार जो मैं आपको बताऊं वो कॉपी नहीं करना आपने वो इसमें अपनी भी थोड़ा सा कर इस्तेमाल करके कोशिश करके अगर आपको कोई अच्छा कोई लफ्ज मुश्किल लगता है तो उसकी जगह आपको आसान लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं तो यू कैन डू दैट ओके अब फोर्थ वाला जो है वो चूंकि ये ऐसे चीज नहीं है कि जी हम आपको नेट पे बता सकें वो है कि फॉर्म ग्रुप्स एंड आइडेंटिफाई पीपल इन नीड इन योर एरिया फाइंड वेज ऑफ हेल्पिंग यू हेल्पिंग हेल्पिंग आउट यानी कि आपने जो है ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर देखना है कि आपके इलाके में कौन से बेचारे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है और जो है ना कोशिश करें कि कोई ऐसा तरीका निकालें कि उन लोगों की मदद की जा सके ठीक है ना जी वो गरीब लोग होते हैं ठीक है आपके घर काम करने वाले होते हैं उनके साथ रिस्पेक्ट से आप करें और उनकी कभी जान के आप गंदा डालें ताकि उन बेचारों को काम करने वालों के साथ बहुत ज्यादा या ट्र, आपके ड्राइवर्स होते हैं उनको बड़ा तंग ना करना आपने ठीक है या आपके घर के करीब को गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कम है तो आप अपना कभी कभी खाने में से थोड़ा सा बचा के उनको दे सकते हैं ठीक है आप अपनी पॉकेट मनी में से कभी बचा के उनको दे सकते हैं ठीक है ये आपका जो है आपका एज ए गुड सिटीजन आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जो है ना वैसे भी अच्छी बात है ओके सो so, आज ये हमने एक्सरसाइज कर ली तो इन अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए और इफ़ यू वॉन्ट सम कमेंट तो यूर वेलकम आप कमेंट करें और आप लोगों की कोई खास को स्पेशल चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं और अगर आप अगर इस तरह ये हमने जो आपको जवाब वगैरह बताए हैं कोई ऐसी चीज़ बताई है तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो अब आप हमारे साथ ईमेल एड्रेस अपना लिख सकते हैं उस पर हम आपको ये चीज़ें भेज सका करेंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज ओके वट इज मेंट बाय वट इज मेंट बाय ह्यूमन राइट्स वी जस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन ठीक है इसमें डेफिनेशन में आपको मुख्त तरीके से इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है सिंपल सा एक लाइन का आंसर है ये भी पूछा जा सकता है आपको ट्रू फॉल्स में ये चीज़ पूछी जा सकती है आपको फिल्म दी ब्लैंक्स में ये चीज़ पूछी जा सकती है एम सी क्यूज में पूछी जा सकती है राइट सो जो है ना मैं आपको ये तीन तीनों जो है दोबारा करके दिखा रहा हूँ ओके फर्स्ट इज वट इज मेड बाई ह्यूमन राइट्स Human rights are rights that belong to a person since birth. अच्छा यहाँ पर आपको कुछ भी ये मिसाल तौर पर यह भी ब्लैंक लिखा हुआ यहाँ पर ब्लैंक डैश आर राइट्स दैट बिलोंग टू अ पर्सन सिंस बर्थ 
या ये हो सकता है ह्यूमन बाइट्स राइट्स आर राइट्स दैट बिलोंग टू अ पर्सन सेंस डैश कुछ भी हो सकता है ठीक है सो अगर आपको ये याद होगा तो इट विल यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली ओके फिर आ जाता है लिस्ट फाइव इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स यू एन्जॉय इसमें इस क्वेश्चन में आपको एम भी आ सकते हैं इसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भी आ सकता है इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और खैर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आपको पूछा जा सकता है बट छोटे छोटे से आंसर हैं इसके देखें सेकेंड है प्रैक्टिस आर रिलीजन एक्सप्रेस आर थाट्स एंड आइडियाज लिव अ फ्री लाइफ गेट एन एजुकेशन एंड गैदर पीसफुली इन ग्रुप्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ये अभी मुख्तलिफ तरीके से आपसे पूछा जा सकता है ठीक है हाउ आर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिंक्ड वेन वी हैव राइट वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट अदर्स टू बी पोलाइट विद अस वी हैव वी हैव टू बी पोलाइट विद अदर्स और इफ वी वॉन्ट द राइट टू एजुकेशन we have to attend school regularly and work hard theek ho gaya ji it's very simple aapne isko padhna ek do dafa dekhna aur inshallah ye aap kar sakenge koi masle nahi hai pehle sabse pehle culture ki taraf a culture is the one in which a group of people share same language clothing arts music customs belief and रिलीजन सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो था ना वो था कि डिफाइन कल्चर तो हमने ये लिखा है कि ए कल्चर इज द वन इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयर सेम लैंग्वेज क्लोदिंग आर्ट्स म्यूजिक कस्टम्स बिलीव्स एंड रिलीजन ये मैंने आपकी पिछले उसी में से चैप्टर में से लिख के बता दिखा रहा हूँ कि कल्चर क्या होता है कल्चर का उन्होंने बताया जी ये है कि कल्चर में ऐसा है कि मुख्तफ लोग मिल के मिल जाते हैं मिले हुए जो होते हैं उनकी खास जबान एक बोलते हैं उनके कपड़े उनके आर्ट्स उनका म्यूजिक कस्टम्स और बिलीफ इन रिलीजन जो है ना ये एक तकरीबन होता है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज जो है ना सेकेंड जो है हमें क्या है कि जी पाकिस्तानी वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज टू ए कल्चर इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर इट गिवस राइज टू दी लिटरेचर पोइट्री एंड आर्ट क्वेश्चन नंबर टू का ये जवाब है ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री है पाकिस्तानी कल्चर पाकिस्तान हैज ए डिवर्स कल्चर ठीक है जी हमने शॉर्ट नोट लिखना था उस पर देर आर मोर देन सेवेंटी फोर लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर हॉस्पिटैलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स आर कॉमन इन ऑल दी कल्चर ऑफ पाकिस्तान वी आर पीसफुल पीपल वी वर्क हार्ड ये मैंने अपने छोटा सा एक नोट लिखा है आप अगर चाहें तो इसमें कुछ बढ़ा भी सकते हैं और जो है ना आप अपने अल्फाज भी चेंज कर सकते हैं इससे ताकि आपको पता चले कि भाई मैंने आपने भी जो पढ़ा है आपने जो मेहनत की है उसका भी फायदा कुछ होना चाहिए ना अब आ जाते हैं कि इंटरफेथ हारमोनी इंटरफेथ हारमोनी का क्या होता है कि बैन अलमजाहब बर्दाश्त का मुजाहरा आपस में मजाहब का या मजहबों का मुख्तलिफ बर्दाश्त का मुजाहरा मुख्त मजहबों के लोगों को मानने वाले जो हैं अगर वो एक दूसरे के सामने बर्दाश्त का मुजाहरा करें तो हम इसको क्या कहते हैं कि दिस इज इंटरफेथ हारमनी पीपल मे बिलोंग टू डिफरेंट फेथ्स और रिलीजन यानी लोगों का हो सकता है कि जी उनका जो है ना ईमान या मजहब कोई मुख्तलिफ हो इफ दे रिस्पेक्ट द बिलीव ऑफ अदर्स इट इज कॉल्ड इंटरफेथ हारमनी अगर अगर लोग जो है एक दूसरे के अकीदे की इज्जत करें तो उसको कहेंगे हम इंटरफेथ हारमनी है उस, उस मुल्क में इंटरफेथ हारमनी है यानी कि मजाहब की आपस में लड़ाई नहीं है द टॉलरेंट सोसाइटी विल प्रोग्रेस एंड अचीव इट्स गोल्स यानी इंटरफेथ हारमनी से फायदा क्या होता है जो अगर हम टॉलरेंट बन जाते हैं तो हमारी सोसाइटी जो है ये प्रोग्रेस करेगी और अपने जो गोल्स हैं और अपने मकासद जो है उनको हासिल कर लेगी आसानी से अब नेशन और नेशनलिटी में फर्क क्या है ठीक है जी नेशन और नेशनलिटी में फर्क क्या है और हमने एक चीज मैंने इसमें मिस कर दिया पेट्रोटिज्म वो आप लोगों ने खुद लिखनी होगी ठीक है ना जी नेशन एंड नेशनलिटी में मैंने फर्क जो है ना बता दूंगा मगर आपने पेट्रोटिज्म खुद लिखना है पीपल शेयरिंग सर्टन आइडियाज लाइक हिस्ट्री एंड बिलीव आर कॉमनली कॉल्ड एन नेशन पीपल फ्रॉम ए नेशन मे हैव डिफरेंट नेशनैलिटीज लाइक पाकिस्तानी मुस्लिम एंड इंडियन मुस्लिम हैव डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटी गलती से ये डिफरेंट ए गलती से लिखा गया नेशनैलिटी बट दे आर फ्रॉम मुस्लिम नेशन देखें लोगों का मजहब एक हो सकता है यानी नेशन एक हो सकते हैं मगर उनकी नेशनैलिटियाँ 
الگ الگ ہو سکتی ہیں قوم اور قومیت میں فرق یہ ہے کہ قومیت جو ہے وہ کسی کی سٹیزن شپ کو بتاتی ہے ٹھیک ہے اب پیٹریٹزم ویسے تو اس میں لکھا ہوا آپ کے اس میں پیٹریٹزم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لو آف کنٹری جو ہے نا وہ آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ لوگ خود کریں گے پیٹریٹزم کا بھی آپ نے لکھنا ہے کہ پیٹریٹزم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لو فار اے کنٹری ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے نا اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ پیٹریٹزم از دی لو آف ونس کنٹری ٹھیک ہے اس میں صرف یہی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ماجدیں آگے پھر آ گیا ہاؤ پاکستان جو ہے نا پاکستان کے لوگ جو پرائیڈ کیوں لیتے ہیں ان اور کنٹری اور کنٹری گیوز اس اور آئیڈینٹی وی انجوائے دی رائٹس آف اور کنٹری ہینس وی ٹیک پرائیڈ ان بینگ پاکستانی یہ میں نے بڑا چھوٹا سا دو تین لائنیں لکھی ہیں اس میں اگر آپ چاہیں تو آپ اور بھی چیزیں لکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ لکھ سکتے ہیں اور پیپل آر ہارڈ ورکنگ اینڈ ریزیلینٹ دے نیور گیو اپ ونس وین فیسنگ ہارڈ شپ یہ بھی آپ چیز اس میں ایڈ کر لیں کہ اور پیپل آر اور پیپل آر واٹ اور پیپل آر ہارڈ ورکنگ اینڈ ریزیلینٹ یہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور پیپل آر ہارڈ ورکنگ اینڈ ریزیلینٹ دے نیور گیو اپ وین فیسنگ ہارڈ شپس یہ بھی اگر اس میں ایڈ کر لیں تو پھر آپ کے بہت اچھا جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں آگے لرننگ چیکس میں سے یہ جو تھا مارک دی ٹرو اور فالس کریکٹ دی فالس اسٹیٹمنٹ اینڈ رائٹ ان یور نوٹ بک آل کلچر ان دی ورلڈ آر سملر یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے غلط ہے بھائی ہر کلچر دنیا میں مختلف ہوتا ہے فالس ہے ویری فیو لینگویجز آر اسپوکن اراؤنڈ دا ورلڈ یہ بھی فالس ہے ٹھیک ہے مور دین سیونٹی فائیو لینگویجز آر اسپوکن ان پاکستان یہ ٹرو ہے بھائی یہ ہم نے پڑھا ہے ابھی اس میں ٹھیک ہے پاکستانیز آر اے ویری چیریٹیبل نیشن پاکستان جو ہے پاکستانی لوگ خیرات دینے کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے ہم نے پڑھا ہے اتنے سارے خیراتی ادارے ہیں اور خیراتی ادارے پاکستان کے عوام جو دیتی ہے خیرات اسی سے چلتے ہیں ٹھیک ہے اب گوئنگ فردر جو ہے نا گوئنگ فردر میں آپ نے جو ہے سارا یہ خود کر رہے ہیں یوزنگ دی انٹرنیٹ فائنڈ آؤٹ اباؤٹ سم ڈفرنٹ کلچرز of the world select one culture and write about its main features in your notebook draw and paste pictures as well اچھا اب آپ نے اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ پہ جانا ہے آپ مختلف کلچرز کو لے سکتے ہیں انڈیا کے کلچر آسٹریلیا کے کلچر یہ آپ نے خود کام کرنا ہے یہ آپ کو ادھر یوٹیوب پہ بتایا نہیں جا سکتا بتا سکتے ہیں پھر آپ سیکھیں گے کیسے آپ نے انٹرنیٹ پہ جانا ہے آپ نے انڈین کلچرز آسٹریلین کلچرز امیرکن کلچرز یہ لکھیں گے اور اس کلچرز کے بارے میں وہاں پر جو کچھ لکھا ہوگا وہ آپ اپنے اس میں اپنے نوٹ بک پہ لکھیں گے میک چارٹس اینڈ گروپس ٹو ڈپیکٹ دی ڈائیورسٹی ان ڈفرینٹ کلچرز آف پاکستان ابھی آپ نے چارٹ بنانے ہیں اسکول میں آپ کو بتایا ہوگا ان شاء اللہ بنوائے بھی ہوں گے کہ چارٹس بنانے ہوتے ہیں کیا کہ ہم پاکستان کے مختلف کلچرز کے بارے میں مثال کے طور پہ مختلف ڈریسز پہنے ہوئے جو ہے نا آپ بنا سکتے ہیں کہ ایک پٹھان کا ایک پنجابی کا ایک سندھی کا ایک بلوچی کا ایک کشمیری کا ایک گرد گرد بلتستان کے رہنے والے کے مختلف تصویریں عورتیں مردوں کی آپ اس چارٹ پہ لگا سکتے ہیں ہائی لائٹ فیچرز سچ ایز ڈریس کوزینس آرکیٹیکچر لینگویج لوکل کسٹمز یہ اس میں ہائی لائٹ آپ کیا کر سکتے ہیں ڈریس تو آپ کر سکتے ہیں کوزینس کھانے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پنجابی جس طرح کھانے کھاتے ہیں اور جس طرح کہ ہم لوگ آرکیٹیکچر ہے ہمارا پنجاب کا ڈفرنٹ ہے خیر پختونخوا کا الگ ہے اور یہ سو آن اور سو فورتھ پھر آپ نے کیا کرنا ہے میک اے بکلیٹ آن دی ڈفرنٹ فیسٹیول ان پاکستان پاکستان میں مختلف جو منائے جاتے ہیں کیا نام ہے رسومات سوری جو تہوار منائے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے ایک چھوٹی سی بکلیٹ بنانی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ کام آپ نے خود کرنے ہیں گوئنگ فردر والے اوکے جی تو ہمارا آخری پہ پھر میں ریمائنڈ کرا دوں سیس پاک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو پسند آتی ہے ویڈیو تو اسے ہمیں لائک ضرور کیا کریں اور اگر کوئی ریمارکس ہوں تو ضرور دیا کریں ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ ہم اپنی امپرومنٹ کر سکا کریں السلام علیکم سو ناؤ وی گو وو ٹو دی ڈرننگ چیکس آف یور chapter concerning economy and here basic we'll be basically 
डिस्कसिंग दैट वट आर द इकनॉमिक चॉइसिस वी हैव एंड हाउ टू यूज दीज इकनॉमिक चॉइसिस आप लोगों को इकनॉमिक चॉइसिस तो याद है ना कि इकनॉमिक चॉइसिस क्या होती हैं कि हम अपने पैसे किस तरीके से खर्च ना करना चाहते हैं इसका ये इकनॉमिक चॉइसिस होती हैं अभी लेट से लेट सी हम क्या इनके कुछ के क्वेश्चन के आंसर बड़े सिंपल से हैं छोटे छोटे से हैं कुछ के थोड़े से दो तीन लाइनों के हैं मगर आई थिंक मैंने कोशिश की है कि आपको इनको बड़े सिंप्लीफाई करके सो दो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज वेरी इजीली लेट सी के वट वट कैन वी डू अबाउट दीज क्वेश्चन गोइंग अबाउट टू द फर्स्ट क्वेश्चन वट डू यू अंडरस्टैंड बाई इकनॉमिक चॉइस वट डू यू अंडरस्टैंड बाई इकनॉमिक चॉइस इकनॉमिक चॉइस द चॉइस ऑफ हाउ टू स्पेंड योर मनी इज कॉल्ड इकनॉमिक चॉइस वेरी सिंपल the choice of how to spend your money is called an economic choice the choice of how to spend your money is called economic choice what is economic choice the choice of how to spend your money is called economic choice very simple hai na simple yani what is economic choice the choice of how to spend your money is called economic choice yani aapke paas paise hain aap apne paison ko kis tarike se kharchna chahte hain aapke paas choice hoti hai na ki aap kaise paise kharch karna chahte hain to isko bolte hain economic choice right going over to the next question okay before i start the uh, second question i have to give you a piece of advice that whenever you are attempting a question paper you must not just see the question and start uh, uh, writing you must read the question one two and three times one two and three times at least three times only then you will understand the complete answer otherwise just you just see the question and start attempting that will lead to mistakes most of the time so we will uh, read this question three times what is the difference between needs and wants in our daily lives give some examples from your own experience you see there is there are two parts in this question the first is that what is the difference between needs and wants in our daily lives we have to differentiate between what needs and wants so we must remember that we have to differentiate first of all we have to tell the difference between needs and wants first we will tell that what are the needs and then we will tell what are the wants and then we will give some example from our own experience you, these are the two parts of the question you have to attempt both you have to write about both these things if you write one of the things your half marks will be deducted so uh, so again we read what is the difference between needs and wants in our daily lives give some examples from your own experience now we start writing okay needs are the things we require to survive or a must to live wants are the things we like to have but are not a must to live must to survive for example i like to spend less on the things like pizza and more on buying books same way my family prefers to have food at home most of the time so we can spend more on our basic needs like heating cooling and healthcare you see humne bada easily dono cheezon ka jawab de diya ke ji aap aur aapki family jo hai kaise karte hain theek hai ji apni aapki zaati experience jo hai aapne bata diya ki first aapne bata diya needs are the things that we require to survive or live and wants are the things that we want to have but not a must to survive acha ab isi tarah jaise pizza wagaira zaruri nahi hai ki aap pizza khane ke bagair mar jate ठीक है बीमार नहीं हो जाते ठीक है सो so, आप पिज्जे की जगह अगर घर पे खाना खाएं और अपने घर में जो अच्छा खाना पका हुआ होता है वो साफ़ सुथरा वो खाएं और अपनी बुक्स वगैरह या किसी चीज़ पे अच्छी चीज़ पे खर्च करें पैसे राइट और इसी तरह अगर आपकी फैमिली बाहर होटलों पे खाने की जगह घर पे खाना खाए और पैसे बचाए किस काम के लिए कि जैसे हीटिंग के बिल्स देने के लिए कूलिंग के बिल्स देने के लिए और खुदा न खास्ता को बीमार हो जाए तो उसके लिए हेल्थ केयर के तो सो दिस इज़ अ बेटर चॉइस ऑफ बेटर इकनॉमिक चॉइस so this is i think the most appropriate answer but you may have uh, different words or different connotations so this is the answer that i will suggest okay i hope aap logo ko samajh aa raha hai you can understand what i am trying to tell you uh, i wish i can teach you in the best possible way so agar aap logo ko kuch samajh nahi aati to you can always tell me ke nahi uncle ye dobara bataye hame and i will definitely tell you Uh, please feel free to 
suggest anything any betterment for our teaching methods okay so now we go to the next question that is why governments make economic choices the governments have limited sources of income they have to choose the best and um, most urgently required things for its citizens they have to choose the best and most urgently required things for its citizens in this way money of the citizen is spent in best possible way in this way the money of the citizens is spent on the best possible way it also wants to spend the money for present and future benefits hum mein question was very simple that why governments make economic choices so economic choices we already know what are the economic choices and the, we know that governments they also require to make economic choices so why they do economic choices because they want to spend in the best possible way for their citizens and they want to spend in such a way that it um, the needs of uh, people at present time and for future are also Uh, fulfilled and they can get the benefits in the future in the coming days also okay so the answer i have written is the governments have limited sources of income they have to choose the best and most urgently required things for its citizen in this way money of the citizens is spent spent in best possible way it also wants to spend the money for present and future benefits okay okay now we go to your another important question that look at the list below of things to consider when choosing an item from a range in a shop rank them in order of importance and then compare your th- ranking with the uh, with those of your friends you see there are four things one is a school bag a toy car a book and an ice cream for an ideal student for a ideal person the choice should be the best choice for a student should be the book then he can he, like he would like to have a school bag to keep his books safe then he might like might like to have an ice cream right uh, and then the toy car and but your friends they may have different choices for example they must want to have a toy car or some of you may like to have an ice cream or may not like to have a book and their priority may be the the last priority may be the book and some people they spend too much money on the school bag and the money is um, money left for the books is very less so this is not a good economic choice so i'll suggest you a economic choice you but you may have your own choice okay so i think the choices could be a a book b a school bag and three an ice cream and fourth is a toy car right so why i have discussed this why i have uh, book is a must thing for a student and school ba- bag is a must thing to keep the book safe then ice cream you may like to eat something good and a toy car yes you if you have uh, surplus money you have may have a toy car but toy toy cars are for small kids now you have now mashallah grown to the um, fourth grade and you must be um, you must rise up and you should not be interested in the toy cars now you should be interested in the uh, knowledge you should interest you should be interested in the knowledge and to know the things because once you will grow up you will require to have so much of knowledge right okay now the final question is in the example of the doctor's waiting room on page 21 do you think that better conditions are more important for the doctor or the patient doctor or the patient would you prefer to see a doctor with a basic clinic and equipment or a less good doctor with a lot of modern equipment and a fancy clinic explain your decision now first thing is the um, look better conditions are good for everybody but you have to make a choice that what better conditions if they are flashy and glittering things that you are you get impressed with that you are, then you are making not a good uh, economic choice 
you your first priority should be your treatment so i think the uh, for question um, 1a should be answered like this you may have you may have a different opinion but i think this is a way better conditions are required for both patient and should be uh, should get the money's worth we should pay for the treatment and not for the beauty of the clinic so a beautiful clinic with a bad treatment is not better than a simple clinic with better treatment so i'll read you uh, this uh, reply again better conditions are required for both but patient should get the money's worth aapne word jo pehle padha hai ki money jo paisa kharch karte hain uski uski aapko uski vasooli bhi honi chahiye na jitne paise aapne kharch kiye uske barabar aapko cheez milni chahiye ye to fuzool kharchi hai ya wastage of money hai just to have a flashy or a beautiful clinic and not have a good doctor राइट वी शुड पे फॉर द ट्रीटमेंट एंड नॉट फॉर द ब्यूटी ऑफ द क्लिनिक यानी हमें पैसे किसके अदा करने चाहिए अपने इलाज के लिए ना के क्लिनिक की खूबसूरती के लिए अ ब्यूटीफुल क्लिनिक विद अ बैड ट्रीटमेंट इज नॉट बेटर दैन अ सिंपल क्लिनिक विद बैटर ट्रीटमेंट सो यानी एक खूबसूरत सा क्लिनिक और ट्रीटमेंट अच्छी ना हो और इफ द क्लिनिक इज वेरी सिंपल एंड ट्रीटमेंट इज गुड सो यू हैव यू कैन डिसाइड राइट The, you you will be able to decide it better in the next part in the part p would you prefer to see a good doctor with a basic clinic or equipment or a, a less good doctor with a lot of modern equipment and a fancy clinic explain your decision okay we go to a clinic for the treatment of our disease the treatment should be our priority and not the fancy clinic i would thus want to go to a simple clinic with a good doctor understand so this satisfies this question b part of your question that why should you go to a doctor which has got who's got a simple clinic but is better because we should go to a clinic for the treatment of our disease the treatment should be our priority and not the fancy clinic so what should be our priority while making this economics choice that treatment should we should get the good treatment not the fancy clinic i would thus want to go to simple clinic with a good doctor done so the, this exercise is done आई होप आप लोगों को समझ आ गई है अगर नहीं समझ आई तो यू कैन ऑलवेज राइट मी के ये चीज़ समझ नहीं आई एंड आई होप आई यू पीपल हैव सब्सक्राइब अस ऑलरेडी एंड इफ नॉट देन यू मे सब्सक्राइब अप सब्सक्राइब अस इफ यू लाइक एंड गिव अस अ थम्स अप गिव अस अ लाइक एंड यू कैन ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स दैट वी आर हेयर टू हेल्प दैम इफ दे कम एंड ज्वाइन अस विल इन शह हेल्प दैम आप लोगों को बताएंगे तो उनका फायदा होगा और आपको भी स्वाब होगा और हमें भी स्वाब होगा अल्लाह हाफिज़